ওয়েলকাম স্টুডেন্টস তো আমরা যেটা পড়ছিলাম ধাতুবিদ্যা তার কিছু অংশ আমি আগে আলোচনা করেছি আজকে যেটা আলোচনা হবে সেটা কয়েকটি ধাতুর ব্যবহার মানে এখানে তোমাদের যেটা সিলেবাসের মধ্যে আছে যেগুলো মূলত চারটে ধাতু আছে লোহা অ্যালুমিনিয়াম তামা এবং জিঙ্ক এদের ব্যবহারগুলো আমরা দেখব এবং এদের আকরিক কিছু কিছু অনেক আকরিক আছে তাদের মধ্যে মূলত প্রধান আকরিক কয়েকটা দেখব তাদের নাম এবং সংকেতগুলো আমাদের আসে প্রশ্ন আর দেখব ধাতু শঙ্কর কি জিনিস বা শঙ্কর ধাতু কি যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যালয় তো ঠিক আছে আমরা শুরু করছি প্রথমে কয়েকটি ধাতুর ব্যবহার এখানে দেখ দেখতে পাচ্ছ লোহা প্রথমে দেখানো হয়েছে লোহা পারমাণবিক ভর দেওয়া হচ্ছে ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক টোয়েন্টি সিক্স জোর্যতা দুই হতে পারে তিন হতে পারে যদি কম জোর্যতাটা হয় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে ফেরাস যদি বেশি জোর্যতা হয় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে ফেরিক এমনিতে বিশুদ্ধ লোহা যেটা সেটা হচ্ছে খুবই নরম এবং তাকে দিয়ে কোনো ধরনের কোনো শক্ত জিনিস তৈরি করা যায় না তো এই বিশুদ্ধ লোহার মধ্যে যদি আমরা কার্বন মেশাই তাহলে সেখানে আস্তে আস্তে তার মধ্যে হার্ডনেসটা বাড়তে থাকে অর্থাৎ কাঠিন্য ক্রমটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তো কার্বনের পার্সেন্টেজ বিভিন্ন হতে পারে কার্বনের পার্সেন্টেজ অনুসারে আয়রনকে মূলত তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে এখানে একটাকে বলা হচ্ছে কাস্ট আয়রন বা পিগ আয়রন একটাকে বলা হচ্ছে রট আয়রন বা পেটাই লোহা আর একটাকে বলা হচ্ছে স্টিল তো এখানে পার্সেন্টেজগুলো দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে কার্বন আছে কাস্ট আয়রন বা পিগ আয়রনে কার্বন আছে কত টু থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এবং রট আয়রন বা পেটাই লোহাতে কার্বনের পার্সেন্ট হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পারসেন্ট এবং স্টিলের মধ্যে কার্বন আছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এই জায়গাগুলো আমাদের একটু লক্ষ্য রাখ তাহলে এখানে কার্বনের পার্সেন্টেজ অনুসারে আমরা তিন ধরনের লোহা আমরা দেখতে পেলাম কাস্ট আয়রন বা পিগ আয়রন রট আয়রন বা পেটাই লোহার এবং স্টিল এবং এই পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাবো এই কার্বনটাই হচ্ছে পরবর্তীতে অশুদ্ধ হিসাবে কাজ করবে এবং সেটা মরচের পড়ার জন্য লোহাতে আমরা মরচে পড়ে এটা আমরা জানি তো মরচে পড়াতে এটা একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেটা আমরা পরে দেখবো আচ্ছা এরপরে চলে আসি সেটা হচ্ছে কয়েকটা এখানে ব্যবহার দেখানো হয়েছে লোহার এমনিতে ব্যবহার প্রচুর ব্যবহার দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা ব্যবহার করছি তার মধ্যে কিছু কিছু সমস্ত উদাহরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয় জলের পাইপ তৈরিতে লাগে পেরেক ডাইনামো রেল ইঞ্জিনের বগি জাহাজের খোল বা বিমানের বডিগুলো তৈরি করা হয় স্থায়ী চুম্বক তৈরি করতে কাজে লাগে পিয়ানোর তার তৈরি করতে কাজে লাগে ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় লোহার ব্যবহার আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমাদের মতো করে তোমরা দু চারটে এরকমভাবে ব্যবহার মনে রাখবে যেগুলো সহজ মনে রাখা সহজ এরকম পরীক্ষার পারপাসে এটা দিতে হবে আচ্ছা এই হলো এখানে লোহার ইয়ের সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক কিছু ধারণা এবং তার ব্যবহার আমরা দেখলাম এরপরে চলে আসছি তামা বা কপার এখানে আচ্ছা এরপরে এখানে তামার দেখা যাচ্ছে যে পরমাণু ক্রমাঙ্ক হচ্ছে উনত্রিশ এবং পারমাণবিক ভর হচ্ছে সিক্সটি এটা আমরা জানি জোর্যতা হচ্ছে এক হতে পারে দুই হতে পারে যদি কমটা নিয়ে আমরা কাজ করি তাহলে বলা হবে কিউপ্রাস এবং দুইটা নিয়ে কাজ করলে হবে কিউপ্রিক এবং এখানে কিছু ব্যবহার দেখানো হয়েছে তামারও ব্যবহার প্রচণ্ড অসংখ্য জায়গাতে এটা ব্যবহার করা হয় বৈদ্যুতিক তার হিসাবে ব্যবহার করা হয় তড়িৎ লেপনের ক্ষেত্রে এটা আমরা দেখেছি আগে এবং ইলেকট্রিক হিটারের তার হিসাবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন শঙ্কর ধাতু তৈরিতে পিতল কাঁসা এগুলো তৈরি করতে এটা ব্যবহার করা হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এটা মনে রাখতে হবে আর এরপরে নেক্সট আমরা চলে আসছি অ্যালুমিনিয়াম তো অ্যালুমিনিয়ামের যেটা দেখানো হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণু ক্রমাঙ্ক হচ্ছে তেরো এবং পারমাণবিক ভর হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন এইট জোর্যতা তিন আর অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহারগুলো আমরা এখানে দেখে নিই এটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিমান এবং মোটর গাড়ির কাঠামো তৈরি করতে রান্নার বাসনপত্র এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই প্রয়োজন হয় চেয়ার এবং প্যাকিং কাগজ প্যাকিং কাগজ বলতে কি বিভিন্ন ধরনের অ্যালুমিনিয়াম যে ফয়েলের কাগজগুলো হয় তার মধ্যে আমাদের বিভিন্ন প্যাকিং করা হয় চাটনি হতে পারে বা বিভিন্ন আমরা দোকান থেকে যে ফাস্টফুড খাওয়ারগুলো কিনি সেখানেও প্যাকিং করতে এটা কাজে লাগে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল আচ্ছা এরপরে আমরা চলে আসছি দস্তা বা জিঙ্ক পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক তিরিশ এবং পারমাণবিক ভর হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ জিরো জোর্যতা দুই আর ব্যবহারগুলো একটু দেখে নিই ব্যবহারগুলো ইলেকট্রিক সেল এবং ড্রাই সেল তৈরি করতে কাজে লাগে 
গ্যালভানাইজেশন অর্থাৎ লোহারকে মোর্চের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়া হয় সেইটাকে বলা হচ্ছে গ্যালভানাইজেশন সেটা করতে কাজে লাগছে জিঙ্ক হোয়াইট নামে একটা সাদা রং তৈরি করা হয় যেটা হচ্ছে জিঙ্ক সালফেট এবং বেরিয়াম সালফেটের মিশ্রণ এছাড়া হচ্ছে ছাপার ব্লক ছাপার ব্লক মানে হচ্ছে টাইপিং যে করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে তার যে ব্লকটা সেই ছাপার ব্লক তৈরি করতে দস্তা ব্যবহার করা হয় বা জিঙ্ক ব্যবহার করা হয় জার্মান সিলভার এটা একটা শঙ্কর ধাতু আমরা সেটা পরে পড়ব জার্মান সিলভারের মধ্যেও জিঙ্ক থাকে সেটা তৈরি করতে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে এই যে আমাদের এখানে চারটে আমরা এখানে ধাতু দেখলাম প্রথমে হচ্ছে লোহা তার তিনটে ভাগ আমরা এখানে দেখলাম এটা হচ্ছে কাস্ট আয়রন একটা হচ্ছে রট আয়রন আর এটা হচ্ছে স্টিল দুজনের মধ্যে তিনটের মধ্যে কার্বনের পার্সেন্টেজগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে এবং তাদের ব্যবহারগুলো তামা দেখলাম তামাট ব্যবহার দেখলাম অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার এবং জিঙ্কের ব্যবহার দেখলাম এখান থেকে জিঙ্ক হোয়াইট রংটা এবং ছাপার ব্লক এই দুটো থেকে কোশ্চেন আসে অনেক সময় আচ্ছা এরপরে আমরা চলে আসছি পরবর্তী যে অংশটা সেটা হচ্ছে ধাতু এবং তার আকরিক ধাতু বলতে এখানে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে যেগুলো আছে সেই ধাতুগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি মূলত চারটে ধাতু এখানে পড়া হয়েছে সেই চারটে ধাতুরই আমরা আকরিকগুলো দেখব এবং তাদের নাম এবং সংকেতগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে প্রথম আসছি এখানে লোহাতে লোহার আকরিক এখানে দেখানো হয়েছে রেড হেমাটাইট ফর্মুলা হচ্ছে এফি টু ও থ্রি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ম্যাগনেটাইট ফর্মুলা এফি থ্রি ও ফোর এবং সিডেরাইট এটা একটা কার্বনের আকরিক প্রথম দুটো হচ্ছে অক্সাইড আকরিক এ দুটো হচ্ছে অক্সাইড আকরিক আর এটা হচ্ছে কার্বনেট আকরিক এফি সি ও থ্রি তো লোহা অক্সাইড হিসাবেও থাকতে পারে কার্বনেট হিসাবে থাকতে পারে যখন যেরকম চাইবে দুটো করে দেখানো আছে অক্সাইড হিসাবে আছে রেড হেমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট এবং কার্বনেট হিসাবে আছে সিডেরাইট আচ্ছা এরপরে আমরা চলে আসছি তামা বা কপার এর এখানে অক্সাইড হিসাবে আছে কিউব্রাইট সিউ টু ও কপার গ্লান্স আছে সালফাইড হিসাবে সিউ টু এস এবং কপার পাইরাইটিস এটাও সালফাইড হিসাবে আছে সিউ টু এস এফি টু এস থ্রি আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি জিঙ্ক বা দস্তাতে এটাতে দেখানো হয়েছে এটা সালফাইড আকরিক হিসাবে আছে জিঙ্ক ব্লেন্ড যেটাকে বলা হচ্ছে জেডেনেস ক্যালামাইনেট একটা কার্বনেট আকরিক ইম্পর্টেন্ট এটা জেডেন সিও থ্রি এবং জিঙ্ক কাইড এটা একটা অক্সাইড আকরিক জেডেন ও তাহলে তিন ধরনের জিনিস দেখানো আছে এখানে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক অ্যালুমিনিয়ামের আকরিকগুলো সবই এখানে অক্সাইড এটা ফ্লোরাইড হিসাবেও আছে তো বক্সাইড এখানে এল টু ও ফর্মুলাগুলো ভালো করে মনে রাখতে বক্সাইড গিফসাইড এল টু ও এবং ক্রায়োলাইট এটা অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনে ব্যবহার করা হয় ক্রায়োলাইট সেটা হচ্ছে এল এফ থ্রি থ্রি এন এফ খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আচ্ছা তাহলে চারটে ধাতুর আমরা বিভিন্ন ধরনের আকরিকগুলো এখানে দেখলাম এবং সেখান থেকে আমরা লোহার ক্ষেত্রে দেখলাম রেড হেমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট এবং কার্বনেট হিসেবে দেখলাম সিডেরাইট এবং তামার ক্ষেত্রে কিউব্রাইট কপার গ্লান্স এবং কপার পাইরাইটিস এগুলো হচ্ছে সালফাইড আকরিক হিসাবে এবং কিউব্রাইটটা হচ্ছে অক্সাইড আকরিক আর জিঙ্ক বা দস্তার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম জিঙ্ক ব্লেন্ড এটা সালফাইড আকরিক ক্যালামাইন হচ্ছে কার্বনেট আকরিক এবং জিঙ্কাইট হচ্ছে অক্সাইড আকরিক হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি বক্সাইট গিফসাইট এল টু ও থ্রি টু এইচ টু এল টু ও থ্রি থ্রি এইচ টু আর ক্রায়োলাইটটা হচ্ছে এল এফ থ্রি থ্রি এন এফ এইটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনে ব্যবহার করা হয় আচ্ছা আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা আসছি সেটা হচ্ছে ধাতু শঙ্কর বা যেটাকে বলা হচ্ছে শঙ্কর ধাতু বা অ্যালয় যেটা আমি আগে বলেছিলাম অ্যালয় তো প্রথমে এখানে সংজ্ঞাটা আমরা দেখে নেবো সেটা হচ্ছে দুই বা ততোধিক ধাতু পরস্পরের সাথে মিশে যে সমসত্ব বা অসমসত্ব কঠিন ধাতব পদার্থ উৎপন্ন করে তাকে বলা হচ্ছে ধাতু শঙ্কর তো এই ক্ষেত্রে অসমসত্ব খুব একটা হয় না কিন্তু সমসত্বই হয় তো দুটো ধাতু এটাকে অনেক সময় সলিড সলিউশনও বলা যেতে পারে দুটো ধাতু মিস মেশালে জিনিসটার মধ্যে কাঠিন্য বাড়ে এবং উজ্জ্বলতা বাড়ে সেটাও একটা ব্যাপার থাকে তো এইভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিছু কিছু জিনিস আমরা শঙ্কর ধাতু প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি কাঁসার তৈরি জিনিসপত্র পেতলের তৈরি জিনিসপত্র ইত্যাদি উদাহরণগুলো আমরা পরে পরে দেখছি এদের উপাদান কী থাকে সেগুলো দেখছি আচ্ছা এরপরে তার মানে এখানে দুটো ধাতু বা মিশিয়ে আমরা একটা সমস্ত কঠিন পদার্থ আমরা পাচ্ছি তো দুটো ধাতুর মধ্যে যদি একটা উপাদান যদি পারদ হয় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে পারদ শঙ্কর ধাতু শঙ্করের এখানে লেখাই আছে ধাতু শঙ্কর একটি উপাদান পারদ হলে তাকে বলা হচ্ছে পারদ শঙ্কর তো এটাকে বলা হচ্ছে অ্যামাল গাম বা পারদ শঙ্কর এটা অনেক সময় আসে পরীক্ষাতে তো এখানে উদাহরণগুলো একটু দেখে নিই পারদ শঙ্কর কী হতে পারে এটা হচ্ছে সোডিয়াম অ্যামাল গাম মানে সোডিয়াম একটা অংশ সোডিয়াম একটা অংশ পারদ আচ্ছা এটা হচ
তো এর মধ্যে টিন অ্যামালগামটা কোথায় যে হচ্ছে আসছে আয়নাতে প্রলেপ দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগছে এবং সিলভার অ্যামালগামটা চলে আসছে কোথায় দাঁতের যে ক্যাভিটি যেটা হয় দাঁতের মধ্যে যে গর্ত তৈরি হয় সেগুলো ফিল আপ করতে আমরা পুটিং করি সেটা সিলভার অ্যামালগাম দিয়েই পুটিংটা করা হয় তার মানে অ্যামালগামের একটা প্রয়োগ আমরা এখানে দেখে নিলাম টিন অ্যামালগামটা আয়নার পেছনে যে প্রলেপ দেওয়া থাকে চকচক করতে থাকে সেই প্রলেপটা হচ্ছে টিন অ্যামালগামের প্রলেপ এবং সিলভার অ্যামালগাম হচ্ছে দাঁতের ক্যাভিটি ফিল আপ করতে এটা কাজে লাগছে আচ্ছা এরপরে আমরা চলে আসছি এখানে বিভিন্ন শঙ্কর ধাতু জিনিসটা হচ্ছে দুটো ধাতুকে মিশিয়ে আমরা এখানে বিভিন্ন উপাদানে এটা মেশানো হচ্ছে পার্সেন্টেজ থাকে তাদের মধ্যে সেই পার্সেন্টেজের মধ্যে দুই দুটো ধাতু মেশাতে পারি অথবা দুইয়ের বেশি ধাতুকে মিশিয়ে আমরা একটা সমসত্ত কঠিন পদার্থ আমরা পাবো এটাকেই বলা হচ্ছে শঙ্কর ধাতু বা অ্যালয় তো এখানে শঙ্কর ধাতুর মধ্যে একটা উপাদান যদি পারদ হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে পারদ শঙ্কর এরপরে আমরা এখানে আসছি কিছু কিছু শঙ্কর ধাতুর এখানে উপাদান আমাদের দেখতে হবে এবং তার পার্সেন্টেজগুলো মনে রাখতে হবে আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস বলে রাখি একদম আমি শেষে এখানে মেনশন করেছি এটাকে এখানে একটা যে আমাদের সোনার ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই ইউজ করে থাকি চব্বিশ ক্যারেট গোল্ড এবং বাইশ ক্যারেট গোল্ড তো চব্বিশ ক্যারেট গোল্ড এবং বাইশ ক্যারেট গোল্ডের মধ্যে পার্থক্যটা কি চব্বিশ ক্যারেট গোল্ড হচ্ছে পিওর গোল্ড এবং এটা খুবই নরম সফট এবং নট ইউজড ইন জুয়েলারি মানে এত নরম এটাকে কোনো অর্নামেন্টস বা গহনা তৈরি করার ক্ষেত্রে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি না এটা ভেঙে যাবে কিন্তু আমরা জেনারেলি ব্যবহার করি কি আমাদের যে ভারতবর্ষে যেটা চলে সেটা হচ্ছে বাইশ ক্যারেট গোল্ড বাইশ ক্যারেট গোল্ড হচ্ছে বাইশ পার্ট মানে বাইশ অংশ সেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ গোল্ড থাকবে এবং দু ভাগ মেশানো থাকবে সিলভার অথবা তামা এইটা ইম্পিউরিটি হিসাবে ব্যবহার করা হয় তার মানে গোল্ডের সাথে আইদার সিলভার অথবা তামাকে মিশিয়ে আমরা একটা ধাতু শঙ্কর তৈরি করছি যেটার অনেক বেশি শক্ত এবং যেটাই হচ্ছে গহনা তৈরি করতে কাজে লাগা হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে বাইশ ক্যারেট গোল্ড তার মানে এটাও একটা বাইশ ক্যারেট গোল্ড একটা ওয়ান টাইপ অফ শঙ্কর ধাতু যদি আমরা বিশুদ্ধ চব্বিশ ক্যারেট নিয়ে কাজ করি তাহলে কিন্তু আমরা গহনা তৈরি করতে পারব না কারণ এটা খুবই নরম বাইশ ক্যারেট গোল্ডের মধ্যে বাইশ ভাগ হচ্ছে বিশুদ্ধ সোনা এবং দু ভাগ হচ্ছে সিলভার অথবা তামা থাকতে পারে এই দুটোকে মিলিয়ে হচ্ছে টোটাল চব্বিশ তো এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে আমাদের এটা আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি যে কিছু ধাতু শঙ্কর এবং তাদের উপাদানগুলো আমরা এখানে দেখে নিচ্ছি তো এখানে পরপর পরপর মেনশন করা আছে দেখতে থাকবে প্রথমে কাঁসা যেটাকে বলা হচ্ছে বেল মেটালও বলা হয় অনেক সময় ব্রোঞ্জও বলা হয় উপাদান হচ্ছে কপার এইটটি পারসেন্ট টিন টোয়েন্টি পারসেন্ট তারপরে আসছি পেতল পেতল বা যেটাকে ব্রাস বলা হচ্ছে ব্রাসের ক্ষেত্রে কপার এইটটি পারসেন্ট জিং টোয়েন্টি পারসেন্ট তারপরে আছে ইনভার এটা ইম্পর্টেন্ট ইনভার আয়রন সিক্সটি ফোর পারসেন্ট নিকেল থার্টি সিক্স পারসেন্ট তারপরে আছে স্টেনলেস স্টিল ইম্পর্টেন্ট যেটাকে বাংলাতে বলা হচ্ছে কলঙ্কহীন ইস্পাত তো এটার ক্ষেত্রে আয়রন আছে এইটটি এইট পারসেন্ট ক্রোমিয়াম আছে টুয়েলভ পারসেন্ট আচ্ছা এরপরে আসছি আমরা ডুরালুমিন ডুরালুমিনের মধ্যে অনেকগুলো আছে চারটে উপাদান আছে অ্যালুমিনিয়াম সবচেয়ে মেজর উপাদান নাইনটি কপার ফোর পারসেন্ট ম্যাগনেশিয়াম পয়েন্ট এবং ম্যাঙ্গানিজ পয়েন্ট আচ্ছা এরপরে যেটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে ম্যাগনেলিয়াম ম্যাগনেলিয়ামের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম আছে নাইনটি এইট পারসেন্ট এটা হচ্ছে মেজর উপাদান এবং ম্যাগনেশিয়াম আছে টু পারসেন্ট আচ্ছা এরপরে আসছি জার্মান সিলভার ইম্পর্টেন্ট কপার ফিফটি পারসেন্ট জিং থার্টি পারসেন্ট এবং নিকেল টোয়েন্টি পারসেন্ট এরপরে আসছি ইলেকট্রন এই ইলেকট্রন বলতে আমাদের যে প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রন এই ইলেকট্রনটা নয় এটা ইলেকট্রন একটা শঙ্কর ধাতু এটাও অনেক সময় মিসগাইড করার জন্য দেয় তো ম্যাগনেশিয়াম নাইনটি এবং জিঙ্ক ফাইভ পারসেন্ট আচ্ছা মিস মেটাল মিস মেটালটা কোথায় ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা যে লাইটার ব্যবহার করি সেই লাইটারের মধ্যে মিস মেটালটা ব্যবহার করা হয় এটার মধ্যে হচ্ছে সেরিয়াম ফিফটি পারসেন্ট ল্যান্থানাম টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এবং নিওডিমিয়াম এটাও টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আছে আচ্ছা এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে গান মেটাল কপার আছে এইটটি ফাইভ পারসেন্ট টিন আছে টুয়েলভ পারসেন্ট এবং জিঙ্ক থ্রি পারসেন্ট মোনেল এটাও একটা শঙ্কর ধাতু এটা ইম্পর্টেন্ট নিকেল সিক্সটি পারসেন্ট কপার থার্টি থ্রি পারসেন্ট আয়রন সেভেন পারসেন্ট আর টাইপ মেটাল এটা টাইপ ব্লকে ব্যবহার করা হয় অনেক সময় এটা হচ্ছে লেড থাকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট এবং অ্যান্টিমনি ফাইভ পারসেন্ট তাহলে এই যে উপাদানগুলো এখানে দেখানো হলো এগুলো মনে রাখতে হবে ইম্পর্টেন্ট কিছু এর বাইরেও অনেক সংকট ধাতু আছে তো সেগুলোও ইম্পর্টেন্ট আমি জানি না ঠিক কিভাবে আসবে কিন্তু তার মধ্যেও যেগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো এখানে দেখানো হয়েছে তোমাদেরকে এগুলো আমাদের উপাদান এবং তার পার্সেন্টেজ সহ সেটাকে মনে রাখতে হবে স্টেনলেস স্
অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক এবং তামা তাদের ব্যবহার এবং তাদের হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আকরিকগুলো দেখলাম এখানে আকরিক দেখার পরে তারপরে আমরা আসি তাদের নিয়ে কয়েকটা ধাতু শঙ্কর বা অ্যালয় তার মধ্যে একটা বিশেষ টাইপ আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে অ্যামালগাম বা পারদ শঙ্কর এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় আসে আর এরপরে এখানে ধাতু শঙ্করের কয়েকটা উপাদান এগুলো ভালো করে মনে রাখতে হবে এই জায়গাগুলো সবগুলো এরপরে যেটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে এখানে গোল্ডের ব্যাপার একটা বলেছি এটা একটা ধাতু শঙ্কর এটাও মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তোমরা ধাতুবিদ্যার এই অংশটা ভালো করে দেখতে থাকো আর পরবর্তীতে আমরা এর শেষ অংশটা আমরা নিয়ে আসবো পরে ভিডিওতে টিউটোরিয়াল ভিডিওগুলো দেখতে থাকো ঠিক আছে আর কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেনগুলো কমেন্ট করতে থাকো ধন্যবাদ টিউটোরিয়াল ভিডিওগুলো তোমরা লক্ষ্য রাখতে থাকো ধন্যবাদ